只老额头，为何能卖上千元？老厉害，看看，老厉害，老厉害。天然食材，绝技烹饪。自有来处，其中根植于记忆深处，最让人挥之不去的，非斑斓生活的家常味道莫属。不论眼前的菜谱如何刷新，自家味道的力量总是强大，甚至能让几代人为之守候，为之疯狂。位于珠海斗门的钱务镇，有着广袤的滩涂。这片常年被淡海水涵养着的三角洲平原，孕育着一种难以捕捉的小黑鱼。为了品尝到它，庄尼鱼能手黄国富就依然恪守不做不食的古训。我这几百年前个个老一辈个呢，你再靠做来鱼过生活个。前雾泥鱼也称海鲶鱼，它体型虽小，但肉质细嫩，鲜美无比。但要把这种小黑鱼从滩涂端上餐桌，过程却不那么容易。种泥鱼呢，这个很难成就呢，这打光线去，啊，光线是，啊，但是呢，就光个个水条，一个月得两个水噶。一水呢啲鱼都丧尸现现现，啊咁呢啲现时唔好嘅呢啲啲双鱼都冇鱼噶啦。经济的发展，环境的变化，不少村民都抛弃了捕泥鱼这种靠天吃饭、凭绝技过活的日子。我今日头发高啦，准备做泥鱼工具噶啦。哦，你小心点啊！嗯，得了。前人的经验加上后人的实践，前雾虎山的渔民悟出了捕抓泥鱼的最佳时机，那就是农历的初九前或者二十五后的退潮期。而在退潮期到来之前，要准备好捕捉的工具——鱼笼。大家都要先摘呢，呢竹。啲竹咧唔兩年以上嘅竹咧唔值得噶，唔第二嘅咧你摘佢嘅龍鼠咧嘅龍口咧，需要十二個工序啦。魚籠的製作十分講究，竹子鋸成四十厘米的竹節，竹節破成條寬約一厘米的篾片，然後將一厘米的篾片破成四十條左右的篾條。最后用小小的竹篾，一点点的编织成鱼笼。完成一个鱼笼的编织需要二十五分钟的时间，这需要有工匠般的细心和耐心。这个笼呢，这笼呢在六角，平这个来一角啊，两角啦，三角、四角、五角、六角啦啊，咁就六角编织法噶啦啊。嗰个笼口，嗰个笼数呢？嘅整嘅最人嘅，佢哋唔會走出嚟啦。容易走入去咧，佢哋唔得出噶。佢佢嗰嗰度攞住嘅嘛，你放個籠落去咧，我咁接住嘅咧，係嘛？佢哋唔會出嚟啦。一個下午的時間，富叔織了不到二十個魚籠。除了魚籠，用黃麻布縫製的蠔袜，攤土上行動的泥板，裝泥魚的魚篓。四大工具一样都不能少。到了农历十月初九，今天水位最低的时刻是中午一点。午饭过后，黄国富带齐装备，来到了距离家五公里外的沙龙冲。伙伴们二话不说，就开始穿上装备。因为退潮的时间只有三个小时，装泥鱼的过程主要有看、放、等、收四个步骤，能否有丰富的收成，看最为关键。这中间没有教科书，没有攻略，凭的是渔民多年来的经验积累。
半脱嘅呢，佢由泥耳嘅呢，佢由个窿啊，佢个窿呢，佢破行脱嚟有条路啊。傅叔确定好位置后，进入第二个步骤，放。把龙口对着洞口的位置平衡放好，再用泥巴把龙尾压住，以防鱼龙翘起，留出龙耳作为标记。因为泥耳呢就系好惊人，你有人向你行过，下一个佢都唔出噶。啊，你一撞起撞起嗰呢龙之后呢，你周第二条啦，周去两边后又撞呢龙啊，咁佢就唔吓跟佢边后呢龙噶啦。傅叔说。泥鱼从进洞到下一次出洞的时间，大约是三十到四十分钟。当傅叔把第五十个笼放完后，第一个放下去的笼，也就刚好到了可以收起的时间。我哋挖滚噶，即系一条滚路去噶嘛。撞起两边后，你就周向第一，背后撞嗰啲笼咧，你就随时都收。半个月的等待，前期多种工具的准备。加上大半天的忙碌，傅叔装了不到五十条泥鱼，整个劳作收获不足十斤，傅叔有些失望。诶，因为啲围灰造险，诶，造泥鱼啊，越嚟越少地方啊，冇冇地方装啊，咁所以啲人都唔停嘅去装泥鱼啦，系得闲咧就去弯弯嘅种啊，近两两近啦，攞嚟煮腿咁。知翻嘛？我我先留啲泥鱼。清蒸、红烧、煮汤、滚粥，不管采取哪一种烹饪方法，其味道都让人难以忘怀。吃了六十年，傅叔对这口味道的热爱从未减退。即系啲鱼仔就小红嘅毛咧，就得到件啲鳞出嚟嘅，嗰度爬唔到嘅。鱼鳞去除后，再慢火用油煎香，到八成熟得放酱油、葱段和姜片，然后上盖焗三分钟。这便是前物远近驰名的一道名菜——酱油焗泥鱼。傅叔认为，泥鱼的鲜美和就地取材、现捕现吃有着直接的因果关系。少了虎山这片滩涂，缺了愿意下海的渔民，人们都难以尝到这口美味。所以，自从被认定为装泥鱼的项目传承人后，傅叔一半的精力放在了泥鱼装补的文化传承上。他说：“自家的传统不能断。”潮汕人爱卤味，从街头林立的卤味档，到人流不断的杂市，到处都可见排队买卤味的景象。在潮汕人的卤味食谱中，排在首位的，非卤水鹅莫属。哎呦，惊！六块六。刚刚呢？是啊，要分两下，好多人买。三十八岁的余壮忠，在过去的十四年里，靠卖一碗卤鹅饭，让自己从一名摩托车维修工，蜕变为拥有十二家门店的卤水店老板。我当时呢，是家里我父辈就在做这个卤水啊，所以我对这卤鹅就很很感兴趣。但是又自己来出来创业，就是没有那个经济，啊，我就想出来，呃，社会创创吧。从小就目睹着父母做卤鹅长大，要把祖传的家业发扬光大，是余壮忠从小的梦想。啊，就出来打两年工，赚了两万块，就帮人家接了两万块，来陈海的石头的故乡开个鹅肉饭。余壮忠将鲜美紧实的鹅肉、粉嫩的鹅肝、清香的鹅蛋，铺到热喷喷的米饭上。再淋上秘制卤水汁，没想到这一创新给潮菜带来了一番新风味。刚开始开店的话，呃，生意不是那么稳定嘛，所以我一直还是，呃，保持那个新鲜、卖不出去的东西，我就不卖了。
这么多年都是这样的，隔天我是不卖。余壮忠认定，钱应该是赚回来，而不是节省下来的。味道好，分量足，余壮忠的一碗饱饭吸引了不少食客。现在的话，一天大概六十左右，节节日期呢，大概是一百十左右。小本生意渐渐做大了，身为老板的余壮忠，还是每天亲自打理店里的大小事务。有生客到来，余壮忠还会上前聊上几句，告诉客人卤鹅正确的吃法。一般的，我们先拎上卤水吃，鹅肉跟鲜菜，煎一点米醋。蒜泥醋是潮汕人吃卤水的必备配料。它能化解吃鹅时口中留下的油脂，鹅肉配上香菜，则可以增添肉的清香，细品愈发可口。下午两点，斩刀与砧板的碰撞声渐渐落下，午餐的忙碌算是告一段落。早起的余壮忠没有休息，而是匆忙的离开了饭店。这个点，要去鹅场挑两只老鹅，因为老家有拜老爷的习俗，要亲自撸好，拿去拜老爷。拜老爷是潮汕地区一种传统的民间风俗，当地人对拜老爷的重视不亚于春节，而在余壮忠的眼里，这更是头等大事。我还是那个两老的，买的那个白老鸭，两个完了，两箱多少钱？一个跟多少？好，我还是那个，我还是那个，刚拿点十块。在狮头鹅中，有雉鹅、中鹅、老鹅之分，能被认定为正宗狮头老鹅的，必是年长两岁以上、体重达二三十斤的老公鹅。仅一个头部卤制后，可以卖到八百元以上，连脖子甚至可达一千五百元。老老厉害，看看，老泥瓜，老泥瓜。重海市有四五百家养殖场，余壮忠向来只挑选自然环境下生长的石头鹅。鹅的原材料很关键。这石头鹅这个鹅种呢，它的肉感会嫩，会有嚼劲的那一种，它的皮比较厚，比较有口感。礼拜老爷只有不到七小时了，余壮忠回到自家卤水房，和其他卤水店不同，他除了留三分之一作为胃饮，其他的卤水都不过夜。余壮忠认为。百年老卤只是经营者的噱头，过度加热与翻煮而产生的重金属对人的健康不利。卤料啊，所以从开店的第一天起，他就坚持每天过滤，再加新药材和酱油重做卤汁。呃，潮汕地区卤卤鹅呢，潮州卤鹅是带甜的，南岩卤鹅带咸的。我们澄海卤鹅呢，就是清淡一点，要卤的原汁原味的那一那那那种。鹅先宰好，取出内脏，洗干净，然后放干，再擦一下盐，再半个钟，再来卤。鹅的大小跟卤的时间成正比，老鹅放下卤水盘后。在不断翻滚中，让鹅身均匀地吸收卤汁。呃，年龄不同的时间卤的就不不一样。两年的老鹅的话，最起码两个钟头以上。潮汕人对拜老爷的重视，既是一种虔诚，更是一种信念。只有初中文化的余壮忠，笑说自己不善言辞，但心里清楚，行动永远比想法重要。既求老爷保佑，也鞭策自己永不止步
，在老广的食谱中，鹅的品尝方式繁多，能置根于老广味蕾记忆深处的，除了卤水鹅外，还有烧鹅。烧鹅的起源可以追溯到殷商时期，时至今天，它已是老广迎宾待客的必备。这个有个哈，他做广东人，他记得吧？对吗？记得他个见证，已经当时他帮当时做好个，哈，他个不能讲的。哎，本地不是做好的工作没有？干啥？还做工的，快快搞点那个。在传统粤菜师傅看来，烧味是烧和卤的结合体。遍地开花的烧味档，但凡看见排长龙的，必定有一两个让老广们想起就直咽口水的招牌产品。我也来的，不能过来了，烧鹅啦，同埋烧肉，买鸡啊嗰啲多啲啦，多数啲嗰啲。三十块钱吗？九年前，祝锦信凭着十七年来专做烧味的底气，带领徒弟们撑起了这家粤菜老店的烧味部。作为掌厨大佬的祝锦信，是如何让一只鹅、一块肉成为老广趋之若鹜的美食呢？早上六点，祝锦信和徒弟准时出现在这条充满烟火气息的老街。今天，咱们是不是二点吗？你哋嗱，我又食两只猪，同埋跟住阿奇嚟帮手啊！七斤三左右到，嗱呢啲全部军参，冇乜水嘅。嗱瘦身同埋花生就冇要下，同埋嗰啲要超重嗰啲啊，大只嗰啲，有乜只只差唔多一样。同每个新师傅、新徒弟啊，过嚟咧，我都会都会教佢点样去练呢只货。所以啲材料咧，一定要把关严格，所以先做得靓嘅出品到出嚟。食材是保证出品的基础，把好了这一关。才可能催生出让人垂涎三尺的美味。深谙此道的祝锦信，多年来的早起只为鲜鹅。走，来来来来，上你我给。制作烧鹅的第一步是清洗，怎样保持鹅的完整？祝锦信有严格的要求。那烧火呢，就睇下佢有冇淤血啊，或者裂痕啊。如果有裂痕呢，烧出嚟佢就会爆开呢度。如果有淤血咧，佢就会黑。腌料是烧味最核心的灵魂，每份腌料的背后都有师傅的心血，初创、改良、适时调整。近三年嚟，我哋总结咗个经验，即系每个地方咧，嗰啲客人嘅要求口味啊，都系唔同嘅。特别呢边老城嗰个要求口味咧，比较偏淡少少。腌料需要均匀地灌入鹅的腹腔，再用铁针缝合，使汁味不致漏出。胀满的鹅，则是用气枪从鹅颈沙口处深入颈腔，将空气打入鹅体皮下脂肪与结缔组织之间。打起嗰时打均匀啲啦，冇位打烂咗，打爆咗。打起之后咧就冇攞手揿个鹅身嗰度，我就揿两只粒咗就冇。一上比嗰时就冇咁靓噶啦。在热胀冷缩的作用下，鹅皮变得更加紧致，让鹅皮更加爽脆的奥秘，却是祝锦信自家调配的脆皮水。放进风干箱前混一遍脆皮水是必要的环节。鹅的风干过程需要五个小时，在等待的时间里，锦师傅开始了其他烧味的制作。时间一刻一刻的过，腌料慢慢的渗透到肉层深处。三十只鹅，二十斤花肉，五十只鸡，这是店面制作量的上限。为了保证每一次的出品，锦师傅只能控制数量。烧味的制作，某种程度上也是厨师心性的考验。无论是烧鹅还是烧肉。火候的控制都至关重要。你睇我哋酒楼喺度一直以嚟都保持传统嘅烧法，就用木炭嚟烧。呢木炭咧就可以保持啲温度啊，同埋火候咧都掌握得比较均匀
燒出嚟嗰啲嘢咧，個肉香味啊，各方面啊，色澤靚好多嘅。燒鵝的烘烤過程需要五十分鐘，先是猛火烤，通過高温可最大限度的去除表層油脂，直到鵝肉熟透後，再改為滾火慢烤。是否需要不断观察鹅身的颜色来控制火候？做烧鹅呢样咧，烧腊呢样嘢咧，一定要系考虑个师傅咧个注意力同埋个耐心。呢样嘢咧重复落去，重复去，系冇时间准则嘅。所以你稍不注意咧，烧出个烧鹅咧皮咧同埋嗰啲汁咧都冇咁靓嘅。炉火正旺时，香气已飘开。老店经营做的都是街坊生意，街坊们几乎个个都是美食家。对烧腊尤其挑剔。比起赚钱，金师傅更在乎他们对食物的肯定。每逢节假日咧，系我哋厨房最忙嘅时候啦，即系你好似呢啲咁工作状态咧，就年轻人先可以挨到嘅。十一点四十，烧味窗的厨灯准时打开，烧鹅、脆皮烧肉、蜜汁叉烧、油鸡一一上架。下锅烧鹅，下锅烧鹅，下锅烧鹅。我们要大一点。最后一道工序，斩烧鹅，每一刀都有讲究，开肚，分上下装，去油脂，斩腱。鹅身的厚薄不一，每一刀的力度也有区别。锦师傅每天都重复这一系列动作。方寸之间自有天地，每天来回于烤炉与砧板之间的路，他走了二十六年。而家做我哋呢行咧，系冇几多个人坚持得落去噶啦。即系呢度咧，如果佢真系沉稳最深嚟做嘅情况下咧，肯定会做出令我啲食客追捧嘅味道。在老广的餐桌上，除了食物本身能给味蕾体验到千变万化的惊喜外，食材的培植和手艺的传承，更是让人无比折服。豆腐，以其多变的形态、丰富的味感，在中国人的口中穿梭了两千多年。清清白白的外形，几乎是他给所有人的印象。可在广东韶关的张士珍。豆腐在当地人心中烙下的是另一种印记。呃，老板，这黄色的是什么豆腐来？这是我们张氏最出名的黄色豆腐，就是整个韶关已经出名的了。这个黄豆腐吃起来它是皮脆肉嫩的，为什么它堪称粤北一绝呢？因为这边的逢年过节的就必须吃的一道菜。欧记行口中的黄豆腐，堪称粤北一绝。绝的不单单是外形，绝的关键在于，它那让人难以想象的制作过程。没产生什么经济效益，所以我爸，呃，上世纪那个九十年代末，他就已经放弃了嘛。随着经济的高速发展，苦累但没有丰厚回报的活儿。渐渐被人们遗弃，张氏黄豆腐也不例外。但是，也总有那么一些有想法、有毅力、有目标的人，想继续传承祖辈留下来的绝活。三十六岁的欧继行就是其中之一。就是有一天嘛，我看到有篇这样文章：为什么我们中国没什么百年老店嘛？那我想一下，我在外面漂泊也累了，想回乡创业。想找一个就是属于我们当地有百年历史特产小吃来去做嘛，所以我就回乡做黄豆腐嘛。从开启豆腐人生的那天起，欧继行每天都会在下午一点准时出现在自家的小作坊里。制作黄豆腐的第一步是选豆，黄豆的好坏直接影响豆腐的出品。精选这些材料都是用这个本地的，这些好像起虫的、上游的是不能要的了。本来我们只选这些饱满的嘛。待黄豆经过两个小时的吸水膨胀后
，欧继行开启了打浆机。豆和水的调配，磨浆机转速的快慢，完全掌握在欧继行的手中。打浆、煮浆、滤浆、点石膏，一系列的工序，跟普通豆腐的制作没有太大的区别。接下来的步骤才是细肉。在豆花放入模具之前，欧继行和父亲得以最快的速度把小麻布规范地铺在模具上的每个小方格里。完成所有模具的准备后，豆花刚好成型。打的时候要打打的均匀一点，不可能太大块。如果太大块的话，它就很容易爆的。第一次，你先包一边，它一边走水一边成型了嘛。等它走了水之后，又掉过来，又从第一板的时候把它包成型。最后一板豆腐包裹完成，第一板豆腐刚好成型，可拆布。这个无缝衔接的过程，由不得双手多停留一秒。接下来要准备给豆腐上色，黄豆腐的黄。并非食用色素的化学作用所致，而是取决于当地的一种野生植物——黄栀子。这是做黄豆腐的第三个环节，就是用大锅来煮的。先把这个黄栀水倒出去，等它豆腐均匀上色。因为黄栀子它就呃具有清热下火的功效。小豆腐在热水的催化下，慢慢吸收了黄栀子的色素和精华。待小豆腐浮起水面时，就可以起锅了。然后被统一安排到空调房里乘凉。这个就是我煮好的豆腐的储存间来的，要等到它滴干水，第二天才能去烤。凌晨四点，欧记行豆腐小作坊的灯准时亮起，接下来的活得老父亲上场，赶在天亮前完成黄豆腐制作的最后一个工序——炭火烤。烤呢就会放匀火啊，炒啲油啊。为什么要放？黄豆腐烤呢就要过匀序啊，过长时间啊，保鲜啊，就会容易。从第一块豆腐放下烤网开始，欧大叔的手就不能停下来。没有智能科技精细的流程设计，过程只能凭借大叔的经验之手来判断。一块好的豆腐必须准确地把握好烤的时间，稍微不留心就会过火烤焦，而时间不够，豆腐就会软而不脆。阿叔，看到看到几多嘞？来，我拿来上出来。七八车，七八车刚出的，出的，那个我出档口的，那个等门的，帮俺修开的，那那我俺先出的，我听到。黄豆腐的整个制作过程工序多，耗时长，纯手工生产，还价格低廉，但这一切都不影响父子俩的合作无间。六百块豆腐是旭日的必备。我还会一直坚持下去的。我想将这一个属于我们自己的特产文化，一直就是传扬下去嘛。在中国社会，豆腐是勤劳和老实的象征，想靠卖豆腐来发家致富，可能性极小。我喜欢黄豆腐的熟悉味道，不仅给了我谋生的技能，还能让我坚持黄豆腐传承工艺的最大动力。传承不仅需要信念，更重要的是不间断的行动力。在距离张氏九十公里以外的爱子镇，有这么一位老师傅，在过去的三十五年时间里，他只专心做好一根米粉。每当天空放晴的时候，在韶关市爱子镇的街头，总能遇到关国林和儿子开车送货。看到没有？两桌五五八
一、二、三、四、五。好，谢谢。唔好啊，谢谢，也是差不多你到头嘅。要天天气要点好。关国林所做的米粉，当地人称之为青化粉，也叫宰相粉。这种当地特有的传统美食，已经有一千多年的历史。传说，他是张九龄母亲为勤奋读书的儿子所创，所以名叫宰相粉。哎呀呀，俺爸爸以前就是做快回来的，就俺黑生俺就赶紧俺爸爸做回来，都岁八岁俺就开始土里草子，都提前才三三岁年纪。宰相粉的制作工序最为麻烦的是需要阳光照晒才能成型，既要靠天吃饭，又不能发家致富的活，实在让人难以坚持。另类的关国林却做了三十五年。二零一一年，他还正式被评为宰相粉传统技艺的传承人。找这个方法，找完方法，找这个方法，就把糯糯米，嗯，就百分之七十，嗯。啊，这个一个中草米就百分之二十，嗯，还有一个豌豆米就百分之十，就几几样的配套的米啊，就就就好两个回来就好硬嘛，哦，啊，粉色透明，晶莹清白，柔韧可口，是宰相粉千百年来受欢迎的原因。此外，它还有一个区别于其他米粉的最大特点，就是炒而不烂。煮而不糊。每一天的很多时刻，关国林都会下意识的掏出手机看来日的天气预告。确定来日放晴的信息，关国林要在头天晚上入睡前完成宰相粉制作的第一道工序。糯米。糯米、豌豆米、山糯米，煮下去，做出来的粉就好有韧性。以前吃过哎，俺在中国中间都经验，俺在做就话做过几十年。你听见我都都都都都得回来。美食一旦收获传统的头衔，制作者都逃避不了早起的命运。关国林需要在日出前完成宰相粉的磨浆和蒸煮工作。最辛苦的就是蒸粉那个功夫，蒸了三十两年，就把俺那看几个蒸起，俺那就看得看得出了。啊，刚搞的，基本上还看九分九，只就几分钟，两分两分钟到三分钟。倒浆、摇盘、入炉。翻起，铺开，每个娴熟动作的背后都夹着一份细腻。夫妻俩在吵杂的作坊里互不干涉，却又互相交集，这样的场景延续了三十多年。从从水冲得硬唔硬？我我个水准以为，如果唔来唔唔来好嘅，要要要埋难嘅咯。起码要一年时间，得做得好，或者做得靓。每一盘粉蒸好之后，都要小心翼翼地将粉皮整张剥下来，然后平铺在竹筛上，移到户外晾晒。关国林完成一百斤米浆的制作，已经到了中午时分。在正午的强光直射下，粉皮的水分快速蒸发。待水分蒸发到百分之八十以后，关国林迅速的把粉皮收回。你要烧火，烧火个晒干个粉拿过拿拿过来的，你直接拿去烧，烧到上上底都起得土水，再过水。粉皮过温水后，再用透明纸把它包裹起来的这个环节叫回潮。肥草啊，就第一个对粉的的质量的有粘性，它给方便切食。
三个小时的回巢，粉皮基本上软化了。关国林和妻子开始切粉和团粉。切粉要切得均匀，要切粉切得亮，还有个盆腐要团得亮。一天大概有他这种泥水精用啊，如果现在用用机器团，能够做到一一一百分。粉团好后，太阳也出来了。太阳底下再晒足一天，宰相粉的制作过程。才算完成。今天是官家的大喜日子，女儿要出嫁。关国林早早的把米粉泡好，要为女儿做一顿传统的早餐。行了。从关国林的祖父开始，关家几代人都靠着一根又小又薄的粉娶妻、生儿、育女。今天女儿出嫁了，但是吃着宰相粉长大的女儿，今后还能想吃就吃，因为关国林会坚持到不能身体力行的那一天。而另一边，关国林的儿子已经做好了随时接班的准备。温和的家乡口味，除了讲究的手作，更离不开食材本身的质量。入夜后的一更刚过，顺德的南沙岛上养殖塘里，总会出现一束移动的光。一般我哋喺九点零钟开始巡航，晚上嘅十二点又是巡一次，到下半夜嘅三点半左右又巡一次。看住啲真养鸡，坏呢又看住佢浮。不论刮风下雨，一夜三巡，是渔民欧阳泰根这几十年来的固定动作。从早到晚，欧阳泰根都在围着这片鱼塘转，从少年到白头。他已经在这里度过了四十四个年头，并且只专注于一件事——养患。好，慢慢。我先去捞下个鱼。好了，见到了。两边差点别的中间落掉嘛，飞进来一个。根叔每天早上的第一项工作是刮鱼，鱼的标准需要根据订单要求来挑选。符合要求的下桶，不适合的放养，每一条鱼都逃不过根叔和兄弟们的法眼。咁啊，鱼好靓啊，身材都好靓啊！好，收工啊！哎呀，嗱，我哋喺塘刮上嚟嘅鱼咧，就放归干净嘅水度，养佢五至七天，可以捞鱼生啊！鱼生被誉为顺德菜中最为传统的一道，从其貌不扬的小饭馆到金碧辉煌的大饭店，鱼生都是菜谱中永不落幕的主角。但随着环境污染、激素滥用，顺德鱼生被落下了不能下口的印记。即使外界这么认为，但始终影响不了顺德人对鱼生的热爱。尤其是根叔，他用尽半生的时间与精力来证明，只要能遵循天然的喂养法则，就能培育出让人放心的健康鱼。鲧鱼是顺德人做鱼生的首选材料，根叔对草鲧的饲养方式在当地是出了名的烟尖。正因为它的烟尖，使它无法安心享福。过了花甲之年，仍活跃在自家鱼塘上。咁啊，家阵咧，仔女诶，走去做工啊，唔做啊，嫌辛苦系嘛？呢个有人承包咗，我哋就帮佢打工啦。都想翻呢度一直养鱼，佢有啲人嚟噶，唔识噶，我又教下佢，咁咪咪
，系嘛，一路发展咁落去啊。根叔对烟尖的地方表现在，他坚持要给鱼创造一个舒适的生长环境，提供一份健康营养的美餐。因为根叔坚信，影响到鱼生长环境的最关键因素是水和土壤。多年的经验总结，鱼塘必须三个月进行一次塘底活化，把塘底的淤泥翻开，利用太阳照晒的方式消毒，然后再重新输入活水。连消毒的所有的抽埋走，再喺我哋嗰啲另外储啲糖水咧，再抽翻落去。换鱼被移到净化后的塘里。根叔就要开始另一项关键任务。哦，鱼又归完啦，准备架炒，落档喂鱼。用草来喂鱼，是根叔一直以来的坚持。基本上咧都冇人用草喂噶啦，因为用用住鸟喂咧，佢咧就系两个零月咧就全部出得啦啲鱼。用草喂呢就要几个月嘅，用草喂啲鱼呢就系长啲、长身啲，好食好多，爽滑香甜啲。一个塘四部推水机，一个角一部，咁啊成眼塘啲水运转，咁咧啲鱼呢游回呢，咁啊即系运动啊，运动多啦，咁啊啲鱼呢身材靓好食啊。从翻土、消毒。换水、割草、喂食，再到夜巡，养殖业的工作艰辛，年轻的一辈是难以体会的，但根叔却乐在其中。干鱼塘都好啊，都运动啊，自己又运动，鱼又运动，好吧？新年将至，根叔决定在这一天亲手做一份地道的顺德鱼生，给大伙应节。顺德鱼生讲究品相，要想鱼肉透明晶莹，每个步骤都不得马虎。将鱼清洗干净后，刀工决定鱼片的口感，用锡纸吸干鱼肉的水分。放落急冻呢，低温杀菌，系放喺度呢，咁啊急佢二十分钟到，咁诶食呢翻系个口感呢，就系香滑爽。在鱼片低温杀毒的同时。根叔开始佐料的准备，顺德鱼生的佐料不下二十种，无论怎么搭配，这中间少不了的是蒜片、姜丝、葱丝、柠檬叶丝、豉油、芝麻和指天椒，然后切成薄薄的片，每一片都不超过零点五毫米。顺德人不仅舌头成了精，对食材的运用更是精细。一鱼多吃，物尽其用。短则十来年，长则四十年，他们以最简朴的方式，探讨着人与食物的美好关系。厨房蕴藏的幸福秘密，能让方寸光阴铸就永恒。或许这。就是美食出品者能几十年如一日专此一心的最大原因。